快点，快点！哥，他没冤枉我。给我坐好了。啊！阿、啊、三，这究竟是怎么回事？我们怀疑他跟一起卖淫勒索案有关。卖淫勒索？我被冤枉的。别说了。阿、啊、三，我想这里边一定有什么误会。有没有误会，要等过了堂再说。那如果我想保释他的话，需要多少保释费？保释金五万。喂，大哥，谁带那么多钱在身上？哎呀，实在抱歉，我真没有。哎呀，哥们儿，我刚买完房子，真没钱，你再想想办法吧，啊！您拨打的电话已关机，请您稍后再拨。这么多钱干嘛？你先别管了。拜托，你问我借钱，你态度好点行不行？莎莉现在出事了。莎莉？对，跟你同居的那个女孩啊。我不会把钱借给你的。我大老远的从宁波来，又花那么多钱订机票、住酒店，我是为了让你跟我回去，不是把钱借给跟你同居的女人、啊。我实话告诉你吧，莎莉根本不是什么和我同居的女人，她是我师傅的养女，从小就是个孤儿。我师傅去世后就把他托付给我，就是这么回事。我为什么要相信你？信不信随你，童心。现在没有人可以帮我了，我只能来找你了，帮帮我。借给你也行，不过得答应我一个条件。什么条件？跟我回宁波。年纪轻轻的，干什么不好啊？莎莉，阿 Sir， 有人来保释。哥，救我出去、啊！行了，阿 Sir， 保释费我已经准备好了，我现在可以保释他吗？跟我出来一下。哪里是吧？给我出来一下，拍个照片。拍照？拍什么照？不去。小姐，麻烦你搞搞清楚，这里是警局，不是酒吧。我说了，我不去。请你配合一下。放手，没用我。请你配合一下。哎哎哎，阿三阿三，别生气，别生气。你你出去拍个照片吧，你哥哥在想办法，很快就会带你出去的。走啊，林先生。通过调查，我们发现，你妹妹和我们追踪的一个卖淫勒索团伙没有关系。不过，从他的尿检中，我们发现被人下了毒。作为他的监护人，我必须警告你，你要对他严加看管。像这样的年轻人，很容易受骗上当的。知道了，孩子。那您看，这个保释费不需要什么保释费。你在这签个字，就可以带他走了。好，谢谢啊。哥 ，OK，Let's、okay, go。莎莉你好，我在童心，是你哥哥的朋友。啊，嗯，童心，是我以前在宁波的同事。其实过段时间，你也可以跟我们回宁波，找一所学校或者工作什么的都可以啊。回宁波。
对啊，你哥哥已经答应了，他既然要照顾你，你就得跟我们一起走。嗯，对了，同学，这卡给你，谢谢。婚庆波的事情，我还要再考虑一下。小李，走。你主管怎么说话不算话呀？哎哎哎哎哎！你你力气挺大的嘛，你力气好大、啊，你想干嘛？这熊哥啊，人家就是想跟你聊聊嘛。哎，上次你可答应不扣我分的。别闹了，这大白天的，要让人看见，会影响我升职的。升职？你要做总经理了？这熊哥。恭喜，恭喜呀、啊！别闹了，你以为总经理那么好当啊？现在饭店到了最关键的时候，我必须得站出来，要不然董事长怎么办？小凡怎么办？所以说，你不能给我听了啊！这熊哥，人家就喜欢你这样，又正直又能干。又帅气，还有气概的男人吗？哎，你劲儿怎么那么大呀、啊？魏雄哥，我告诉你啊，这可是办公室性骚扰。骚扰？振雄哥，人家是真的崇拜你吗？<笑>你是为了这个事儿来找我，你现在可以回去了。陆总在世的时候拿你当亲儿子一样，可你现在，你居然这么说，你太让我失望今天是怎么了？起那么早、啊？你别一晚上没睡吗？你怎么知道的？电脑没关啊。做了这么多好吃的。比上次好吃。我在这方面还是很有天赋的嘛。不是好吃也不能做那么多呀，咱俩吃不了。要是再加一个人，就真好了。再加一个人？是什么意思？加谁啊？童心呢？他喜欢你，我知道。是是，别胡说八道了。这女人啊，喜欢一个男人才会脸上一半海水一半火焰。哼，哼，好像你比我还了解她似的。哥，你真的不回去啊？嗯、我三岁也就到澳门，我都不知道宁波是什么样子的。你上网看看不就知道了？你为什么不回去啊？你堂堂一个五星级大饭店的总经理，为什么？你问这干嘛呀？啊，你对自己没信心。吃
불러 또 불러 내줘야. 帮您的吗？啊，麻烦您帮我查一下是谁送礼物到我的房间。对不起，客人没有留下信息。啊、哦，谢谢啊。
到底跟不跟我回去啊？为什么要跟你回去？你上次借钱的时候答应的。可是我后来没借呀。你怎么可以这么出尔反尔呢？当时是你逼我这么做的。你知道这这叫什么吗？这叫趁人之危。我趁人之危？林冲荒，我把所有的积蓄都给了你了，你简直是不可理喻。小贝，停车！我要下车。这不能停。我要下车。这不能停车。让我下去。哎哎哎！哎，好好好好，停。完全没有必要去参加，非要说什么献爱心。你看去的那些人都是一些老爷爷老奶奶。OK， 停车。OK OK OK， 我不说了。Excuse me, Miss， 这里是打不到车的，上来吧，我带你一程。我们也是住在威尼斯人酒店，见过你的，是吗？呀，这个，哦，那太好了，麻烦你了。还是跟朋友在一起的，后来他先走了。也是你们小辣椒朋友吗？啊，你说什么？喂，呃 ，nothing。呀啊，你的朋友怎么会把你放在这儿了呢？因为，因为他很忙，所以。你的朋友到底是忙什么呢？把一个女孩子孤零零的放在这里。What kind of friends was that? Jack， 是 sorry。你吃饭了吗？吃饭。我知道一家餐厅，蛮好吃的。小姐，您看一下，给您倒一点，请您先品一品。嗯。请慢用。喝酒的吗？因为我的工作关系，要时刻保持清醒，所以我的工作可没那么多的限制，而且我也保持不了清醒。我遇到自己看不惯的事情就会说出来，通常嘴比脑子转得快。跟朋友在一起的时候也是这样的，有什么不开心就得说，经常会搞得朋友不高兴。当时自己也没反应，事后想想其实挺后悔的。我都没问呢，你什么工作啊？我是做生意的。何姐，你呢？哦，我是宁波九龙湖度假村的 VIP 经理。九龙湖你有听过吗？风景特别的漂亮
，而且每一个去过的客人都有一种到了家的感觉。你下次去宁波的话，一定要去我们的饭店，我让你体会一下那种温馨的感觉。好的。在担心你的朋友吗？我担心他，他担心我还差不多，居然真的把我自己扔在路上。嗯、你对 room service 满意吗？ Room service， 米什艾伦。我的中文名字叫文泽凯。那你怎么知道我是三十七码半的鞋？我只要想知道，我都可以知道。冬青，冬青，你听我解释。我跟你说，还有什么好说的？事情不是你想的那样，我不是不愿意跟你回去，我只是……是因为你还是没有办法战胜你那颗懦弱的心。三年了，你还没有办法从阴影中间走出来。林冲峰，我根本就瞧不起你。冬青，你别这么说冲光哥，他这几年怎么过来的，你知道吗？沙莉。
Well, mostly ladies. <laughs> 让我们拿起我们的手里的酒杯，为了伟大的 The Greatest 文泽凯先生 ，Alan Wei。特地为你准备的，男夫人的都是为了你们。Come on， 开心一点 ，OK？ 你这个 Party King， 我真是拿你没办法。今天我不是你的 boss， 你想喝多少，我都 OK。决定 ？OK。喂，啊，李董事长。呃，那个泽凯他现在正在忙着呢。对对对对，我我一会儿让他给你打过去。OK OK， 别烦。又是那个土财主。Yeah yeah yeah。手气大的很，说一定要把那个打翻点收走。他其实他出的佣金也不错，我觉得没讨厌。你不如说，今天只是轻轻松松的吧，不太正常。听你的 ，OK。哎，这个，今天这些，应该不是 A R A 安排的吧？当然不是 A R A 安排，是上帝给我们安排的，是为你安排的。这小子还是不愿意来呀、啊。其实我早就想跟您说了，全世界又不是只有文泽凯一个饭店并购专家，咱们干嘛非要在一棵树上吊死呢？哎呀，哎，你还要我再跟你说几遍呢？啊，文泽凯敢跟我较劲谈条件，这说明他有底气、有自信，这才是我最需要的人。你以为我就愿意把那么肥的一块肉给他吗？这叫舍不得孩子套不住狼，懂吗？董事长，教训的是，我再说一遍，咱不怕花钱，我要的是时间。这个饭店必须要拿下。你还真会躲清静啊？怎么样？刚才助兴的节目怎么样？
。哎，虽然说你是我的老板，但是我一直都把你当成我的亲弟弟。其实有些事情。我一直想跟你说，生活不光是工作，工作只是为了这些乐趣，你能？如果这么简单的道理弄复杂了，生活就会变得非常无聊和漫长。你说呢？我想我永远也没有办法达到你这样的境界。这家饭店现在就是一个处处就是漏洞的空架子，如果发此令。全是何亚军在管理，一个女人，你要看谁呀？这就和小孩子过家家一样。哎，那个顾家村的公寓，还找人去过吗？住一半级公寓，资金不到位，根本不能租下。我早就想好了，就凭何亚军，想整这个饭店。你为什么接的电话？你是知道的，无论他们出再好的条件，我都是不会被他们打动的。可是也并没有必要啊，得罪他们，万一以后用得着呢？小军，爸，你怎么起那么早啊？我要是不起那么早，不这么拼命，你能过上这样的好日子吗？哎，我说佳轩啊，你这整天晃来晃去的干什么呀？你该考虑考虑自己的前程了。我有什么前程啊？整天都在您的监控下，我连点人身自由都没有。傻丫头。老包这么做不都是为了你好啊？爸，我已经长大了，我也有自己的思想，我想要过自己想要的生活。哟哟哟哟，好大的口气啊！哎，你先好好想想，怎么养活自己，再来跟老爸谈什么理想啊，什么生活的啊？你，跟你没什么好说的。对了，佳轩，上次老爸给你介绍的那个唐董的儿子，我觉得人挺不错的。哎，不管从家世背景、经商头脑都没得挑。哎，我说佳轩，你就不能主动一点，跟人接触接触吗？啊？我没兴趣。哎。主，又遇到什么麻烦了吗？一早就露出这样令人伤感的表情，你看看你，笑笑嘛。讨不讨厌啊？来，我特意为你做的，试试。嗯，好喝，真的。嗯，谢谢。西西。你知道吗？我真的很羡慕你。你可以过属于自己的生活，还有一间属于自己的咖啡馆。
每天的生活都过得那么新鲜，那么不一样。公主，你是在刺激我吗？你别生在福中不知福了。我天天和家家的房东斗智斗勇，你是没看见我在街上发宣传册的时候，那真不是人该受的罪。哪像你啊，有个那么牛的老爸，一生下来就给你铺好了玫瑰人生。你只要美美的配合着摆 pose 就可以了。哎，下辈子啊，我一定要跟你换，做一回幸福的、无忧无虑的小公主。好啊，到时候你可别后悔啊。哎，那个帅哥又来了。这个礼拜啊，他天天来报道，今天肯定又是来找你的。你怎么不早说呀？最近店里生意不好吗？我觉得他呀，可以发展成我们的 VIP 客人。金少，嗨，嘉轩。哎，嘉轩，哎，先生。哎呀，行了，行了，行了，让开，让开。哎呀，起来，起来。欢迎光临。嘉轩呢？不知道。哎。对不起啊，老汪啊，对不起啊，陆小范。你看现在几点了？这是你这个月第三次迟到，我跟你说了多少遍了。现在不管怎么说，你还是饭店的普通员工，不要让我为难。老汪啊，你这个人真有意思，我又没说我不是普通员工，啊，我也没让你对我搞什么特殊，我迟到了。你就扣我工资得了呗！说那么多废话干嘛？难怪别人说你是唐僧，小范你不嫌累。陆小范，你这什么态度？我什么态度？我不就迟到五分钟吗？你装什么蒜呀？哎，小范，快走吧！还给他。我看你是不想干了，是不是？我刚在员工大会上强调完我们饭店的纪律，你给我来这个？行了，摆什么谱？陆小范。你这个月奖金没有了，还要在小组会上做检讨。检讨？你以为你是谁啊？你管得着我吗？我不管你，谁管你啊？陆小帆，妈，董事长，我都看见了，汪副总说的非常对。妈，董事长，他这是有意刁难我。陆小帆，你必须做出检查，我不希望再看到你。违反饭店制度的事情发生，我行了，去工作吧。董事长，我刚才和餐厅和前台啊说了一下，我走了。发誓，我百分之一百心甘情愿的跟童心回去。还算有良心，你们快点儿，以后有的是时间甜蜜。OK Hey boss, 李荣豪已经答应给我们九零后大饭店百分之十八的股份了。呃，现在是这样的，我们呢，喂 ，Hello， 哎，我还没说完呢，马上准备关于九龙湖那个项目的全部资料。No. 
Really? Yes! Yes! 百分之十八的股份。嗯，我现在觉得浑身都是劲儿啊。等等等等，呃、uh, ，Hey boss， 你一直都不想接这个单，怎么现在突然改了主意了？是不是因为那个小辣椒的原因？嗯，你现在剩下二十八分钟三十秒，我们有的是时间。进去吧，我迫不及待的想看看大家知道你回来了是什么反应。不行，我想从后厨那边进去。早就说了，赶紧去吧，晚上我给你电话替你接风。好，晚上我进去。有点良心。